io sono Nidia, di Gibbo Tour, e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Oggi andiamo in Valle d'Aosta, ad Aosta. Queste saranno le nostre tappe di oggi. Qui sotto, nella descrizione del video, potete trovare il pdf completo. Partiamo dall'Arco di Augusto, costruito nel 25 a.C. Acquistiamo il biglietto unico, che ci servirà tutta la giornata, e prendiamo parte alla visita guidata del chiostro dei Santi Pietro e Orso, con i suoi capitelli scolpiti. La visita comprende anche la chiesa collegiata, con i suoi mosaici e lo splendido coro ligneo. il priorato con la cappella frescata. Nel cortile esterno si trova il tiglio di Sant'Orso, piantato dal santo nel 1530. Il biglietto dà l'accesso anche alla chiesa paleocristiana di San Lorenzo, con la sua antica necropoli posta nel sottosuolo. Su via Sant'Anselmo troviamo la Porta Pretoria, anch'essa del 25 a.C. Con il solito biglietto accediamo ora al Teatro Romano, di cui rimane la grande facciata alta 22 metri. In quest'area solitamente si svolge il mercatino natalizio, queste sono immagini del 2019. Proseguiamo per piazza Emil Chanou, con le statue dei due fiumi di Aosta, la Dora Baltea e il torrente Boutier. Visitiamo il criptoportico forense, una monumentale costruzione del I secolo a.C. Qui vicino sorge la cattedrale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista, con i suoi due campanili di 60 metri, il portale affrescato e i mosaici del XII e XIV secolo. Sfruttiamo per l'ultima volta il nostro biglietto visitando il Museo archeologico regionale. L'ultima tappa di oggi è la chiesa di Santo Stefano, con la sua gigantesca statua lignea di San Cristoforo. Queste sono le tappe del secondo giorno. Il castello di Fenis, con la sua doppia cinta muraria merlata e le numerose torri, è veramente molto scenografico. Nel cortile interno si trova l'affresco di San Giorgio che uccide il drago e lungo le pareti della balconata in legno si snodano i saggi con proverbi e massime morali. Anche gli interni sono molto suggestivi e splendidamente affrescati. La prossima tappa è il Forte di Bard, uno dei simboli della Valle d'Aosta. Composto da vari edifici accessibili con ascensori panoramici, la Rocca di Bard venne fortificata fin dal VI secolo d.C. Oggi ospita vari percorsi tematici. Qui finisce la nostra visita. Scopri nel link in descrizione come ottenere la guida di Gibbo Tour, un pdf ricco di descrizioni, consigli e curiosità. Siete pronti? Allacciate le liane!